Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. Nishchi, apne ra bhalo achen. Ami alhamdulillah bhalo achi. To aajke shakal ta shuru korlam, ba aajke re video ta shuru korlam. Amar chheler khapar diye. Ami amar chheli ki ki bhabe corn flakes khawai. Ashole or boy shoche dui bachor char mash plus. To ami oke corn flakes ta khawai. Majhe majhe, mane shakal e nastai de, abar majhe majhe shondhar nastai odi thake. To or dat gur shopi huye chhe, kintu o chibiye khete. চাইনা বা পারে না পারে কিন্তু ও চিবিয়ে খেতে চায় না কিন্তু আমি ওকে কোনো চাপ প্রয়োগ করি না তো আমি ওকে ব্লেন্ডারে হালকা গুঁড়ো করে দেন আমি ওকে খাওয়াই তো আপনারাও ট্রাই করতে পারেন এইভাবে আসলে বাচ্চারা যদি চিবিয়ে না খায় তাহলে বাচ্চাদেরকে জোর করে খাওয়াতে গেলে এতে আরো বিপরীত হবে বাচ্চা খেতে চাইবে না বাচ্চা কান্না কাটি করবে তার থেকে ভালো বাচ্চা যেভাবে খেতে চায় ওকে এইভাবেই খাবারটা দেওয়া যখন সময় হবে তখন ও নিজে নিজে খেতে শিখে যাবে তো আমি বাচ্চাকে খাওয়ার জন্য কোনো চাপ প্রয়োগ করি না কারণ এটা ঠিক না ডাক্তাররাও বলে মনোবিজ্ঞানীরাও বলে তো সেই জন্য চাপাচাপি করে বাচ্চাকে আসলে খাওয়ানো যায় না আর বাচ্চা যেভাবে খেতে পছন্দ করে তাকে সেভাবেই খেতে দিন তার উল্টোটা করলে সে আরও খাওয়ার প্রতি অনীহা প্রকাশ করবে তাই সেভাবে না করে বাচ্চার মতো করে বাচ্চাকে খেতে দেওয়া উচিত ওর সময় যখন হবে তখন তখনও নিজে নিজেই খেতে শিখবে তো আমি এখানে দুধ নিয়েছি হালকা গরম করে নিয়েছি আর এখন কর্নফ্লাক্সটা অল্প অল্প করে মিশিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমি কোনো চিনি মিক্স করব না কারণ ওকে যখন আমি সুজি রান্না করে খাওয়াই তখন হালকা একটু চিনি দিতে হয় তাই বেশি মিষ্টি জাতীয় খাবার বাচ্চাদেরকে দেওয়া উচিত না তাই আমি এখানে আর চিনি মিক্স করে খাওয়াবো না আরও এভাবেই পছন্দ করে চিনি ছাড়া আর চিনিটা যত বাচ্চাদেরকে কম দেওয়া যায় ততটাই ভালো আর আমি এখানে কোনো গরুর দুধ নিয়ে আমি এখানে গরুর দুধ নিয়েছি আর আমাদের বাড়ির পাশে একটি ফার্ম আছে ওখানে একদম নির্ভেজাল গরুর দুধ বিক্রি করে সেখান থেকে আমরা কিনে নিয়ে আসি তো হালকা দুধটা গরম করে আমি কর্নফ্লাক্সটা দিয়ে দিলাম একটু দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব আর একটু ভালো করেই মিশিয়ে নিতে হবে যেহেতু এটা একটা দানাদার খাবার আর একটু ভিজার জন্য একটু সময়ও দিতে হবে পুরোপুরি ভিজে গেলে আরও ঘন হয়ে যাবে তখন বাচ্চাকে খেতে দিলে সেটা আরও ভালো হবে ও পেটে কোনো সমস্যা হবে না এরকম বাইরের যে রেডিমেড খাবারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু দুধের সাথে বা পানির সাথে বা যেটার সাথে আপনি মিশান না কেন মিশিয়ে সাথে সাথেই কিন্তু বাচ্চাকে খেতে দেওয়া উচিত না আমরা যে বাচ্চাদেরকে সেরেলেক্স খাওয়াই ওইটাও কিন্তু সাথে সাথে দেওয়া উচিত না একটু ভিজতে সময় দেওয়া লাগে কারণ গরম দুধে বা গরম পানিতে ওইটা একটু সিদ্ধ হয় আর ওই অল্প অল্প ভিজিয়ে বাচ্চাদেরকে খাওয়ালে কিন্তু পেটে অসুখ করতে পারে তো এই তো কর্নফ্লাক্স রেডি হয়ে গেছে তো একটু রেখে দেব আমি কয়েক মিনিটের মতো একটু ভিজতে সময় দিয়ে দেন আমি ভাবিকে খাইয়ে নেব তো আপনারা ইচ্ছা করলেও এই ফর্মুলাটি ট্রাই করতে পারেন বাচ্চা যেভাবে পছন্দ করে তাকে সেভাবেই খেতে দেওয়াটা উচিত তো ছেলের সকালের নাস্তা তো হয়ে গেছে এখন আসছি আমি রান্না করতে তো রান্না করব আজকে হচ্ছে রুই মাছ দিয়ে ফুলকপি তো রুই মাছের পেটের ভিতরে যে একটু কালো কালো ঝাঁক থাকে সেটার জন্য আমি একটু লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম তো এখন একটু পরিষ্কার করে নেব আর মাছ পরিষ্কার করার জন্য আজকে আপনাদেরকে একটি টিপস আমি শিখিয়ে দেব আর সেটি হচ্ছে যে এইভাবে পরিষ্কার করার পর বা লবণ দিয়ে রাখার পরে কিন্তু মাছে একটা পিচ্ছিল ভাব চলে আসে তো সব সেই পিচ্ছিল ভাবটা আপনি এরকম একটি জালির মাধ্যমে নিয়ে ভালো করে ধুলে কিন্তু সেই পিচ্ছিল ভাবটা খুব দ্রুত চলে যাবে এতে করে মাছ বলেন মাংস বলেন খুব দ্রুত পরিষ্কার হয় আর পিচ্ছিল ভাবটাও দূর করতে বেশি কষ্ট করতে হয় না তো আমি এভাবেই কিন্তু সব সময় মাছটা পরিষ্কার করি আর এটা একটা টিপসও আপনারা ভাবতে পারেন তো যাই হোক এ তো আমার মাছ পরিষ্কার করা হয়ে গেছে তো এখন আমি এতে মশলা মাখিয়ে নেব দিয়ে দিলাম আদা রসুন একটু জিরা গুঁড়ো পেস্ট আর দিয়ে দেবো হলুদ মরিচের গুঁড়ো জিরা পেস্টটা আমি এমনি আলাদা খাই না তবে এবার একটু করেছি তো দেখি ট্রাই করে কেমন লাগে সবাইকে দেখি খাই তো মাছে মশলা মাখানো আমার হয়ে গেছে আর এই ফুলকপিটা আজকে নাকি টাটকা মানে বাগান থেকে বাগান থেকে না আর কি বন্ধে থেকে আর কি খেতে থেকে আর কি কেটে নিয়ে আসছে ঢাকা সড়ক কিন্তু ক্ষেত আছে ক্ষেত বলতে যাত্রাবাড়ি সুদিখালপাটের ওদিকে বন্ধের একটা জায়গায় ক্ষেত আছে তো ওইখান থেকে সরাসরি আর কি বাগান কেটে নিয়ে আসছে ক্ষেত থেকে আর এই সবজিগুলো এই এই ক্ষেত থেকে আনা সবজিগুলো কিন্তু খুবই ভালো হয় তো আমি সবটা ফুলকপি রান্না করব না যেহেতু আমরা মানুষ দুইজন এই জন্য বেশি অর্ধেকটা নিব আর বাকিটুকু আমি রেখে দেব আরেকদিন ভাজি করার জন্য একদম মানে সবজিটা টাটকা ছিল ফুলকপিটা তো এটা ফুলকপিটাকে আর কি ক্লিন করে নেব 
ট্রেন করা বলতে আর কি মাছখান থেকে দুই টুকরো করে কেটে নেব আর আইটি ব্যাপারে কথা বলতে চাই আপনাদের সাথে আজকে রান্না বান্নার বেশি ডিটেইলস শেয়ার করব না যেহেতু আমি ক্যামেরা সামনে আসি না তাই আমি এইভাবেই আপনাদের সাথে কথা বলবো তো যেটা বলছিলাম যে প্রচুর পরিমাণে শীত পড়েছে আর ভাইরাসেরও অনেক আক্রমণ চলছে যেমন করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস নিয়ে বাংলাদেশে এখন অনেক আতঙ্ক চলছে আর চায়নাতে তো কোনো কথাই নেই অনেক খারাপ পরিস্থিতি তো আমাদের কি করতে হবে এই পরিস্থিতিতে কিছুই করার নেই আমাদেরকে যেহেতু এটা আমাদের হাতে না এটা আল্লাহ তালার উপরে আল্লাহ তালা আমাদের জন্য রক্ষা করে আমরা এটাই আল্লাহর কাছে বলতে পারি করোনা ভাইরাস থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন আর কিছু সতর্কতা আমরা করতে পারি যেমন যেসব সতর্কতার কথা বলা হয়েছে জনবহুল জায়গায় না যাওয়াটা বা কারো মুখের সামনে যে কথা না বলা বা কারো ওরকম সংস্পর্শে না আসা বা ওরকম সংস্পর্শে আসার পরে ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া বা যেসব সতর্কতার কথা বলা হয়েছে সেগুলোই আমাদের অবলম্বন করতে হবে সেগুলো অবলম্বন করা ছাড়া আসলে আমাদের আর কোনো কিছুই করার নেই বাকিটা হচ্ছে আল্লাহর হাতে তো আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুক আমাদের বাংলাদেশের মানুষদের রক্ষা করুক শুধু বাংলাদেশের মানুষের না বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ পাক রক্ষা করুক এই করোনা ভাইরাস থেকে তো আপনারা এই এটার দিকে একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন মুখে অবশ্যই মাস্ক পরবেন তো আর কি বলবো আমার তো খুবই ভয় লাগছে আর ঠান্ডা কাশি জ্বর হলে অবশ্যই ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হবেন ডাক্তার দেখাবেন ঘরে বসে থাকবেন না আর করোনা ভাইরাস কিন্তু সাত দিনের মাথায় কিন্তু এটার মানে রিয়াকশান দেখায় এর আগে দেখায় না তো অবশ্যই সাবধানে বর্তমানে কিন্তু আমারও ঠান্ডা জ্বর লেগে আছে কিন্তু আমি কিন্তু ওষুধ চালিয়ে যাচ্ছি আর আমি যেহেতু বাসা থেকে বাইরে যাই না বা বের হই না বা চায় না বা ওইদিকে কোনো কিছুরই আমার ই নাই এই জন্য আমি নিশ্চিন্তেই আছি মাঝে মাঝে আমার ভয় লাগে যে আমার ঠান্ডা লাগছে জ্বর আসছে তা আসলে জানি এরকম কিছুই না কারণ আমি বাইরে কোথাও যাইনি কোনো সময় কারো এরকম কাছাকাছিও যাইনি তো ইনশাল্লাহ এটা এমনি নর্মাল সর্দি কাশি ঠিক হয়ে যাবে সর্দি কাশি কাশি না মানে জ্বর আর হচ্ছে ঠান্ডা তো যাই হোক এ তো রান্না করছি যে পরিমাণ শীত পড়েছে এই শীতে রান্না বান্না করতে গেলে রান্না করতে কষ্ট লাগে না কিন্তু পানি এত ঠান্ডা পানি ধরতে গেলে সারা শরীরে মানে একদম শীত চলে আসে মনে হয় যে কম্বলের নিচে যে ঘুমিয়ে থাকি মানে এত পানি ঠান্ডা কেন বুঝি না আমি আর আমাদের বাসা যেহেতু আটতলা তো আটতলার নিচে পানিটাও প্রচুর ঠান্ডা আর উপরেও বাতাসের কারণেও পানিটা প্রচুর ঠান্ডা মনে হয় যে ফ্রিজের পানি তো এগুলো পানি যখন হাতা পানি যখন পানি তো ধরতেই হবে পানি ধরা ছাড়া তো কোনো কাজ করা যাবে না তো পানিটা ধরলেই তখন একদম ঠান্ডা লেগে যায় তো আপনাদের কাছে কর্নফ্লাক্সের যে আইডিয়াটা সেটা কেমন লেগেছে তো আমি কিন্তু আমার ছেলেকে প্রথমে কর্নফ্লাক্সটাকে গুরু না করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি কারণ সে খেতে চায় না সে মুখে দিলে ওটাকে ফেলে দেয় চাবায় না তো সেই জন্য আমি চিন্তা করলাম যে এইভাবে ট্রাই করে দেখি তো এইভাবে ট্রাই করলাম হ্যাঁ এইভাবে এই বুদ্ধিটা কাজ করেছে তো এখন থেকে আমি ওকে এইভাবেই খাওয়াই তো সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি ওকে সুজি খাওয়াই তারপরে দুপুরে খিচুড়ি আর সন্ধ্যার দিকে আবার সুজি অথবা কর্নফ্লাস্টার দিই আবার রাতে ঘুমানোর আগে সুজি আর এর মাঝে যদি ও কিছু খেতে চায় তাহলে সামান্য করে ফিটারে ওকে আমি যে গরুর দুধটাই দিয়ে থাকি আর গরুর দুধটা আমি এখনও সম্পূর্ণ মানে একেবারে পানি একটু পানি মিক্স করে দিই যাতে ওর শরীরটা কষা না হয়ে যায় মানে এক কেজি দুধে এক পা মানে আড়াইশো লিটার পানি একটু মিক্স করে দিই যাতে ওর কষা না হয়ে যায় শরীরটা কিন্তু কষে যায় তো এই জন্য এইভাবে আর কি খাওয়াই তো আপনারাও খাওয়াতে পারেন আবার মাঝে মাঝে সকালে সুজিটা না খাইয়ে মাঝে মাঝে একটু কর্নফ্লাস্টার করি আসলে বাচ্চাদের খাবারে একটু ভিন্নতা আনা প্রয়োজন একই খাবার বার বার বাচ্চাকে দিলে বাচ্চার মুখে গুছি নষ্ট হয়ে যায় তখন সে খেতে খেতে চায় না এই জন্য আমি ওকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাওয়াই আর একটু টেস্টটাও একটু এলোমেলো করে খাওয়াই তো এই যে কিছু টমাটো এনেছিল টমাটোগুলো এত ভালো মানে বালু বালু টাইপের মানে একদম গাছ পাকা দেখে মনে হচ্ছিল যেহেতু এখন টমাটো সিজন তাই চিন্তা করলাম এই টমাটোগুলো যেহেতু এত ভালো তো এগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখি তো যতগুলো এনেছিল সবগুলো নিয়ে কিছু রেখেছি আর কিছু তো আমি সংরক্ষণ করে রাখব যাতে পরবর্তীতে যখন টমাটো সিজন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি রান্না করে খেতে পারি তো টমাটো কিন্তু এখন বারো মাসই পাওয়া যায় কিন্তু বারো মাস পাওয়া গেলেও এই সিজনের টমাটোগুলো একটু বেশি ভালো হয় কিন্তু পরবর্তীতে এরকম থাকে না অন্যরকম থাকে সিদ্ধ হতে চায় না কেমন যেন তো এই তো এগুলোকে সংরক্ষণ করবো 
আর বাচ্চার ব্যাপারে যে কথা বলছিলাম আমি বাচ্চাকে যে সুজিটা খাওয়াই সেই সুজিটা তো কিন্তু কিছু ভিন্নতা রাখে যেমন আমি যে চাল দিয়ে সুজিটা রান্না করি সেটা তো নরমাল ভাতের চাল তো ওই ভাতের চালের সাথে যদি আপনি সাধারণ পরিমাণ পোলার চালটা মিক্স করে সুজি বানান তাহলে কিন্তু সুজি যখন রান্না করবেন তখন একটা ভালো ঘ্রাণ আসে আর ওই ঘ্রাণটাই কিন্তু বাচ্চারা খেতে চায় মানে পছন্দ করে আমার ছেলে পছন্দ করে তাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো এই তো টমেটোগুলো আমি কেটে নিয়েছি তো এইভাবে এখন আমি এটাকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব জমানোর জন্য তারপর তারপর আমি এই টমেটোগুলোকে সংরক্ষণ করব তো এই তো এক ঘন্টা হয়ে গিয়েছিল ফ্রিজে রেখেছিলাম আমার মনে ছিল না তারপরে আমি টমেটোগুলোকে বের করে নিয়েছি আর একটার সাথে কিন্তু আরেকটা টমেটো লেকে যায়নি তো এখন আমি এগুলোকে পলিথিনে করে সংরক্ষণ করব তো আপনারা চাইলে জিপ লক ব্যাগে বা বক্সে করেও সংরক্ষণ করতে পারেন কিন্তু ফ্রিজে যদি আপনি বক্স রাখতে চান তাহলে একটু জায়গা বেশি লাগবে তাই আমি বক্সে না রেখে পলিথিনের ব্যাগেই রাখব তো আমার কাছে জিপ লক ব্যাগ আপাতত নেই তাই আরেকটি টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করি আপনারা কখনোই ডিপ ফ্রিজে মেলামাইনের প্লেট অথবা কাচের কোনো কিছুতে এইভাবে কোনো কিছু সংরক্ষণ করার জন্য ডিপে রাখবেন না তাহলে কিন্তু ফেটে যাবে বা ভেঙে যাবে তো আমি আমার কাছে কোনো কিছু ছিল না স্টিলনেসের তো এইটা আমি ব্যবহার করেছি স্টিলের অথবা সিলভারের জিনিসপত্র আপনারা ব্যবহার করতে পারেন তো এই তো আমি এখন টমেটোগুলোকে সংরক্ষণ করে নেব পরবর্তীতে আমি আরও কিছু টমেটো সংরক্ষণ করব এটা ছিল একটু মিষ্টি জাতীয় টমেটো মানে যেটা যেটা সস খাওয়ার জন্য আর একটা আছে আমাদের দেশি সেটাও আমি কিছু সংরক্ষণ করব। আর দুই সালের মানে এই বছরের বাণিজ্য মেলায় যে আমি অনেক বড় সারপ্রাইজ পেয়েছি অফার পেয়েছি আর অনেক খুশিও হয়েছি কারণ ওইখানে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট ছিল বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মানে নান্না ছিল তারপর হাজি ছিল ওইখানে খেতে যেও আমি খাইনি তবে কেএফসিতে খেয়ে আমি এই অফারের টিকিটগুলো পেয়েছি আর এটা হচ্ছে ফ্যান্টাসি কিংডমের অফার ফ্যান্টাসি কিংডমে আপনি যদি যেতে চান বা আমি যদি যেতে চাই তাহলে জনপ্রতি আমার খরচ পড়বে আটশো পঞ্চাশ টাকা আর আমি যদি এই কেএফসির অফার দেওয়া টিকিটটা নিয়ে যাই তাহলে আমার খরচ পড়বে চারশো পঁচিশ টাকায় তো চারশো পঁচিশ টাকা বা আটশো পঞ্চাশ টাকা যা পাবো সেটা হচ্ছে ফ্যান্টাসি কিংডমে এন্ট্রি প্লাস ওয়াটার পার্কে যাওয়া যাবে আর আমি যদি থিম পার্কে যেতে চাই তাহলে আমাকে আলাদা পে করতে হবে আর নর্মালি খরচ পরে জনপ্রতি আটশো পঞ্চাশ টাকা এন্ট্রি প্লাস ওয়াটার কিংডমে যাওয়ার জন্য আর যদি থিম পার্কে রাইটারে চড়তে চান তাহলে আলাদা পে করতে হয় তবে আমি যদি এই টিকিটটা নিয়ে যাই তাহলে আমাকে পে করতে হবে মাত্র চারশো পঁচিশ টাকা তবে যে কোনো একটা পার্কে আমি ঘুরতে পারবো ফ্যান্টাসি কিংডমে এন্ট্রি এবং ওয়াটার পার্কে তো এই শীতে ওয়াটার পার্কে না যেয়ে থিম পার্কে ঘোরাটা ভালো যেহেতু আমার বেবি ছোট তো যদিও শীতটা কমে যায় তখন আমি ওয়াটার পার্কে যাওয়ার ইচ্ছে আছে কারণ ওয়াটার পার্কে কিন্তু বেশি এনজয় করা যায় বেশি মজা হয় তো এই তো যদি যাই অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব ফ্যান্টাসি কিংডমের ব্লগ তো আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে যদি ভুল কিছু বলে থাকি অবশ্যই ঠিক ঠিক করতে বলবেন আর যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন কারণ আপনার একটা সাবস্ক্রাইব আমার জন্য অনেক অনেক মূল্যবান আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অনেক অনেক দোয়া অনেক অনেক ভালোবাসা রইল তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নেক্সট ব্লগ নিয়ে আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আর যদি ফ্যান্টাসি কিন্ডমে ঘুরতে চান তাহলে বাণিজ্য মেলায় এখনই চলে যান যে কেএফসি থেকে এই টিকিটটা সংগ্রহ করে নিয়ে আসুন